ang ugnayan ng structure at function ay madali natin makikita sa double helix ng ating DNA. Ang concept at functional significance ng tiyak na pairing ng nitrogenous bases sa ating DNA ay malaking bagay sa pag-unawa natin sa proseso kung paano ito nagre-replicate. Ang mekanismo sa likod ng DNA replication ng ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabulha ang kalaman tungkol sa ating mundo. Katilika na, tuklasin natin ang mundo na agama at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Bago natin pag-aralan ang mekanismo sa likod ng DNA replication, balikan muna natin ang structure ng DNA. Ang DNA ay isang double-stranded na nucleic acid na tinuturing nating genetic material ng mga living organism. Ito ay dahil sa may kakayahan ito mag-store ng genetic information na naipapasa mula sa mga parents papunta sa kanyang mga offspring. Ilang scientists na rin ang nagtangka upang alamin ang tunay na nature nito at lahat sila ay nagtugumpay sa pag-contribute sa ating kaalaman tungkol sa napakahalagang molecule na ito. Ang DNA ay nagtataglay ng specific na sequence na nucleotides na magagamit natin para sa coding ng proteins na mahalaga sa iba't ibang cellular processes. Ito ang naging pundasyon ng Central Dogma of Molecular Biology na pinropose ni Francis Crick noong 1956. Ayon kay Francis Crick, ang Central Dogma of Molecular Biology ay nagpapakita ng directional na daloy ng genetic information na nakatago sa ating mga DNA upang maprogram ang protein synthesis na magmamanifest sa pamamagitan ng mga traits o characteristics. Ang Central Dogma of Molecular Biology ay binubuo ng dalawang pangunahing proseso. Ito ang DNA replication at protein synthesis. Sa DNA replication, ang DNA ay nakokopya o naduduplicate sa S-phase ng interface. Ang protein synthesis naman ay nahati sa dalawa pang proseso, ito ang transcription at translation. Ginagamit sa transcription ang DNA bilang template upang makabuo ng messenger RNA o mRNA. At sa translation naman, nagagamit natin ang genetic information na nakapaloob sa mRNA upang makabuo ng mga polypeptides na precursor ng mga proteins. Ngayong alam na natin ang basic concept ng Central Dogma of Molecular Biology, maaari na nating pagtuunan ng pansin ang DNA replication. Ang mahalagang contribution ng mga scientists tulad ni Rosalind Franklin, James Watson at Francis Crick ay nakatuon sa base pairing ng adenine na thymine at guanine at cytosine sa tuwing nagaganap ang DNA replication. Ang proseso na ito ay mahalaga sa cell division upang ang bawat daughter cell ay makakatanggap ng copy ng DNA mula sa parental cell. Ang model na nagawa ni Watson and Crick base sa data ni Franklin ay nagbigay sa atin ng clue kung paano nagre-replicate ang ating DNA. Ayon sa kanilang model, ang parent DNA molecule ay may dalawang complementary strand base sa base pairing. Ang dalawang strand na ito ay maghihiwalay at magsisilbing template strand upang makabuo ng bagong DNA molecule. Ang ating makabagong pag-unawa sa DNA replication ay sumusunod sa tinatawag nating semi-conservative model. Ang mekanismo na ito ay natiyak ng E. coli DNA replication experiment ni Matthew Meselson at Franklin Stahl. Sa kanilang model, ang dalawang strand ay naghihiwalay na kung saan ang parehong strand ay magsisilbing template upang makabuo ng dalawang bagong complementary strand. Sa ganitong model, ang newly synthesized DNA ay binubuo ng isang strand ng original DNA at isang strand ng newly synthesized DNA. Ngayon, atin ang pag-aralan ng mekanismo sa likod ng DNA replication. Ang DNA replication ay nahati sa tatlong bahagi. Ito ay binubuo ng initiation process, elongation process, at termination process. Mahalagang tandaan na sa bawat bahagi ng DNA replication ay may specific na mga proteins na nagtatrabaho upang siguraduhin maayos at tama ang magaganap na DNA replication. Ang mekanismo ng DNA replication ay halos pareho lamang sa prokaryote at eukaryote. Ang isa sa pangunahing kaibahan ng DNA replication sa dalawang uri ng cell na ito ay kung paano nagsisimula ang proseso dahil ang DNA ng prokaryotes ay circular at ang DNA ng eukaryotes ay linear. Simulan natin ang pag-aaral sa DNA replication sa ating initiation process. Nagsisimula ang initiation process ng DNA replication sa mga sites na tinatawag nating origin of replication. Ang origin of replication ay mga short segments ng DNA na may tiyak na sequence na nucleotides. Dito didikit ang isang uri ng enzymes na tinatawag nating helicase. Pangunahing trabaho ng helicase ay i-unwind ang DNA upang paghiwalayin ang dalawang strands nito. Ang paghihiwalay na ito ay nakakabuo ng replication bubble na kung saan dito maaaring pumasok ang mga proteins na kailangan sa replication. Sa mga prokaryotes, isang tiyak na replication bubble ang maaaring mabuo dahil kadalasang isa lang naman ang origin of replication sa DNA nito. Di tulad ng sa eukaryote na maaaring makabuo ng maraming replication bubble. 
Matas maghiwalay ang dalawang strand, ang replication sa parehong uri ng cell ay magtutuloy sa kabilang direksyon na maaari magdulot ng strain sa DNA strands. Ang enzyme na topo isomerase ay makakatulong upang mabawasan ang strain, pagkakaputol at pagbubuhol ng DNA strands. Prone din ang unwound DNA sa pagdidikit muli, kaya mga single strand binding proteins o SSBPs ay makakatulong naman upang stabilize ang dalawang strands at maiwasan ang muling pagdidikit ng mga ito. Ngayong familiar na tayo sa mga proteins ng initiation process, maaari na tayong dumako sa elongation process. Sa elongation process, ang DNA nucleotides ay maring idagdag sa dulo ng mga existing chains. Ngunit mahalagang tandaan natin na ang dalawang strand ng DNA ay anti-parallel sa isa't isa. Ibig sabihin, ang isang strand na tinatawag nating leading strand ay may direction na 3' prime to 5'. Prime, at ang laging strand naman ay may direction na 5' prime to 3'. Prime. Unahin muna natin ang replication sa leading strand. Sa strand na ito, isang maikling stretch ng RNA primer ang idadagdag gamit ang isang enzyme na tinatawag nating primase. Pagkatapos nito, ang enzyme na DNA polymerase 3 ay magsisimulang buuin ang leading strand sa isang continuous manner papunta sa direction ng replication port. Ito ay makakabuo ng bagong strand ng DNA na may direction na 5' prime to 3'. Prime. Dahil sa anti-parallel orientation, ibang sistema ang nangyayari sa laging strand. Sa strand na ito, ang primase at DNA polymerase 3 ay may parehong function tulad ng sa leading strand. Ngunit dahil ang laging strand ay sa kabilang direction tumatakbo o away from the replication fork, kailangan laging may nagdudugtong ng RNA primase sa mga bagong bukas na portion ng DNA strand. At dahil hindi tuloy-tuloy ang elongation sa laging strand, nagkakaroon palagi ito ng mga may ikling DNA fragments na may 100 to 200 nucleotides sa eukaryotes o 1,000 to 2,000 nucleotides sa mga prokaryotes. Ang mga fragments na ito ay tinatawag nating Okazaki fragments mula sa pangalan ni Reiji at Suneko Okazaki. Sa puntong umabot ang DNA polymerase sa susunod na primer, ito ay hihiwalay. Ang ganitong elongation ay magdudulot ng isang discontinuous o hindi tuloy-tuloy na replication. Sa uling bahagi ng DNA replication at termination process, ang lahat ng RNA primer sa parehong strand ay matatanggal gamit ang DNA polymerase 1. Ito ay papalitan ng bagong nucleotide sequence gamit ang DNA polymerase 3. Samantalang ang mga Okazaki fragments na dulot ng discontinuous DNA strand elongation ay pagdudugtungin gamit ang DNA ligase. Ngayon nakabuo na tayo ng dalawang bagong DNA strand, mahalaga na matiyak natin ang quality ng DNA replication. Dahil ang genetic material na ito ay mahalaga sa survival ng isang organism. Ano mang pagbabago sa sequence ay maring makapagdulot ng epekto sa isang organism. Ang DNA replication ay umaasa sa specificity ng base pairing. Ano mang mapaminsalang chemical tulad ng cancer-causing agents at physical agents gaya ng exposure sa iba't ibang extreme at unfavorable environmental condition ay maring makapag-contribute sa mismatching na eventually magdudulot ng permanent change o mutation sa genetic material. Kaya ang ating mga cell ay gumagamit ng nucleotide excision repair na isang sistema na gumagamit ng mga enzymes upang tanggalin at palitan ang maling bahagi ng DNA na nareplicate. Ang nucleotide excision repair ay magsisimula sa muling pagbubukas ng ating DNA strand. Ito ay susundan ng pagputol ng nuclease, isang enzyme sa mga sirang bahagi ng DNA. Pagkatapos matanggal ito, ito ay papalitan ng tamang nucleotide gamit ang ating DNA polymerase. At sa huli, pagdudugtungin ang bagong nucleotide sa existing chain gamit ang isang ligase. Kaya para sa review, ang Central Dogma of Molecular Biology ay nagpapakita ng direksyonal na daloy ng genetic information na nakatago sa ating mga DNA upang ma-program ang protein synthesis. Ang Central Dogma of Molecular Biology ay binubo ng dalawang proseso. Ito ang DNA replication at protein synthesis. Sa DNA replication, ang DNA ay nakokopya o naduduplicate sa S phase ng interface. Ang DNA replication ay nakapattern sa semi-conservative model. Sa semi-conservative model, ang dalawang strand ay maghihiwalay na kung saan ang parehong strand ay magsisilbing template upang makabuo ng dalawang bagong DNA strand. Maaari nating mahati sa tatlong bahagi ang DNA replication. Ito ang initiation, elongation at termination processes. Sa bawat bahagi ng DNA replication ay may specific set ng mga proteins na magtitiyak ng maayos na pagbuo ng bagong DNA strands. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.